，小水滴折射生活无限精彩。Hello， 大家好，我是小溪，今天我给大家开箱一管很特别的东西 ——Energy Saving Kit 节能包。这个包是加拿大政府提供的。我看到这里 ，BC Hydro 是 BC 省的水电公司，和 f r o t i s BC 省的燃气公司。加拿大政府是非常注重环保节能的，正是这样，我们才能享受新鲜的空气和纯净的水。而且加拿大的污染也是非常少的，这些都离不开加拿大政府和我们大家的努力。另外 ，BC Hydro 每年都会来我们学校，用有趣的方式给我们传递环保的意识。如果是低收入家庭的话，政府是免费包邮提供这整一个包的哦。申请方法和条件我们会放在影片的最后。现在我们就开箱来看看吧。首先，这里面有一个说明书，里面介绍了这个包里面有什么东西，怎么样安装和使用。首先，我们有四个 LED 的灯泡，它可以省电百分之七十五哦。那现在我们要把这个厕所的灯泡换成 LED 节能灯泡。好了，这个灯泡就换好了，这我们打开看一下，也挺亮的哦。哇，太亮了吧！然后姐姐又给我房间换了灯泡。其次是个 LED 的一个小夜灯，它可以感应光线。如果光线亮的话，它就会自动关上；如果光线暗的话，它才会打开。你可以把它放在走廊上，就不用常开着走廊上的灯，晚上起来上厕所或者喝水也会很方便。你看，这就是我们放在走廊的小夜灯。当这里很光亮，像现在运动，它就不开。如果把门窗啊，还有灯啊都关起来的时候，它呀就会自动开。那我们现在看一下它温暖的光吧。哎，一边关上了啊，再关上这边的灯。这个呢是一个冰箱温度计，可以把它放在冰箱里面，感测冰箱里面的温度。它建议冷藏的温度是二到四度，冷冻的温度是零下十五度到十八度。这个是安装在水龙头上的一个装置，它可以减少水的流量，而且它有很多档。这个包还非常贴心的提供了水龙头的密封胶和另外两个配件，这两个是淋浴的花洒，它可以节省百分之五十的水。另外它还有两档，这个是隔热防水的胶带，可以贴在窗户和门上。这是贴在窗户玻璃上的塑料膜，可以防止热量散失。这是一个给插座的泡沫垫。它可以防止冷空气从插座和电源开关进入室内。这个是节能环保包免费申请条件，左边的是家庭人口数，右边的是税前家庭总收入。如果你符合这些条件，可以通过打电话申请或者去到 BC Hydro 的网站上申请。这里是申请的办法。即使您不能够免费申请，也希望我们这期视频能给你提供一些节能环保的小建议哦。如果喜欢我们的视频，欢迎点赞、评论、订阅、转发。Thank you。